ശരി മല്ലു പഠിപ്പിച്ച് നമുക്കൊരു നീണ്ട ദിവസം മുന്നിലുണ്ട് നമ്മുടെ ഗ്രഹത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിലൂടെ ഞാൻ നിങ്ങൾ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ വേഗത്തിൽ യാത്ര ചെയ്യാൻ കൊണ്ടുപോകുന്നു അത് ശരിയാണ് വെറും ഒരു ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നാനൂറ്റി അമ്പത് കോടി വർഷങ്ങൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാം പുലർച്ചെ പന്ത്രണ്ട് മണിയോടെ യുവഭൂമി തിയ എന്ന മറ്റൊരു ഗ്രഹവുമായി കൂട്ടിയിടിക്കുന്നു നിങ്ങളത് കണ്ടോ നമ്മുടെ ചന്ദ്രൻ ജനിക്കുകയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ കോമ്പോ സ്ഥിതിയുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചേക്കാം കാരണം തത്സമയം ഓരോ രണ്ട് ലക്ഷത്തിൽ അമ്പതിനായിരം വർഷത്തിലും ഭൂമിയുടെ കാന്തിക ധ്രുവങ്ങൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതെ വടക്ക് തെക്കായും തെക്ക് പുതിയ വടക്കായും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ദിവസം പഴക്കമുള്ള ഈ ഗ്രഹത്തിൽ അത് സെക്കൻഡിൽ പന്ത്രണ്ട് തവണ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു കൂടാതെ ഭൂഖണ്ഡങ്ങൾ പ്രതിവർഷം ഒരു ഇഞ്ച് സഞ്ചരിച്ച് ഒരു സൂപ്പർ ഭൂഖണ്ഡം രൂപീകരിക്കുന്നു പാൻജിയ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു പാൻജിയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ഇൻഫർമേഷൻ ആണെങ്കിൽ പാൻജിയ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ഓരോ നാനൂറ് ദശലക്ഷം വർഷത്തിലും അത് സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നാൽ ഇന്ന് അത് ഓരോ രണ്ട് മണിക്കൂറിൽ ലയിക്കുകയും വിഘടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്താ അല്ലേ പുലർച്ചെ പന്ത്രണ്ട് മുതൽ നാലര വരെ കൂടുതൽ താല്പര്യം ഉണർത്തുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല ഗ്രഹവും അന്തരീക്ഷവും മാറപ്പെടുന്നു പുലർച്ചെ അഞ്ചരയ്ക്ക് സമുദ്രത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ ഒറ്റകോശ ജീവികൾ നാം കാണുന്നു ഈ ഗ്രഹത്തിൽ മൊത്തം മീതേൻ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു നമുക്ക് അതത്തെ വൈറസുകൾ ഉയർന്നു വരുന്നു ഇതുവരെ കോഫിയൊന്നുമില്ല ചുറ്റും ഒരു ചായക്കട പോലുമില്ല രാവിലെ പതിനൊന്നോടെ കൂടി ഫോട്ടോ സിന്തസിങ് ബാക്ടീരിയ അതായത് ബാക്ടീരിയ അതായത് ആറ് മണിക്കൂർ ഉപയോഗിച്ച് ബാക്ടീരിയ നമ്മുടെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ആവശ്യമായ ഓക്സിജൻ നിറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു അങ്ങനെ പതിനൊന്നരയായി ഒരു നിമിഷം കഴിഞ്ഞ് ആ ഭൂമി തണുത്തുറഞ്ഞ് കിടക്കുകയാണ് ഐസ് ഏജസ് അതിൻ്റെ വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഐസ് ഏജസ് എങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു ഭൂമിയുടെ ആക്സസ് അങ്ങനെ തിരിയുന്നു ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ വ്യക്തമായിട്ട് ആ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇനി സമുദ്രങ്ങൾ പോലും ഹിമത്തിലേക്ക് തിരിയുന്നു എല്ലാ സമുദ്രങ്ങളും മഞ്ഞുകെട്ട പോലെ ഉറച്ചു കിടക്കുന്നു വിഷമിക്കേണ്ട ഉച്ചഭക്ഷണ സമയത്ത് എല്ലാം ഉരുകിപ്പോയിക്കോളും ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണിയോടെ ആന്തരിക അവയവങ്ങളുള്ള പ്രത്യേക സെല്ലുകൾ ഉടലെടുക്കുന്നു പക്ഷേ അവർ അവരുടേതായ സമയമെടുത്തേ പറ്റൂ കാരണം ഇറ്റ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ഓഫ് കോംപ്ലക്സ് എവല്യൂഷൻ മൂന്ന് മണിക്കൂറിന് ശേഷം അവ മൂന്ന് ഗ്രൂപ്പുകളായി വിഭജിക്കാൻ തുടങ്ങും അതൊടുവിൽ ബങ്കസ് അതായത് കൂൺ സ്റ്റഫ് അങ്ങനെയുള്ള ബങ്കസുകളായും ഈ ഭൂമിയെ വർണ്ണിക്കുന്ന മനോഹരമായ സസ്യങ്ങൾ മൃഗങ്ങൾ എന്നാൽ കുറച്ച് കാലത്തേക്കല്ല ലളിതവും സങ്കീർണവുമായ പരിണാമം എന്ന നാടകത്തിലേക്ക് പോകാൻ ഈ സെല്ലുകൾ എന്നേക്കുമായി തയ്യാറെടുക്കുകയാണ് ഇനി വേഗത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകാം നമുക്ക് രാത്രി ഏഴിരുപതായി ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതാണ് ഇപ്പോൾ രാത്രി ഏഴിരുപതായി അത്രയ്ക്കായിട്ട് നീണ്ട വർഷങ്ങളായിരുന്നു നമ്മൾ ലോകത്ത് ഒന്നുമില്ലാതെ കടന്നു പോയത് അല്ലേ രാത്രി ഏഴിരുപതായി ഞങ്ങൾക്ക് അവസാനമായി പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന കുറച്ച് ആൾക്കാരുണ്ട് സ്പോഞ്ചുകൾ വേണ്ടത്ര സ്പ സമയമെടുത്ത് സ്പോഞ്ചുകൾ ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി ഇത് സെവൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആയി നമുക്ക് മറ്റൊരു സൃഷ്ടി ജനിക്കുന്നു ഇതിനെ പ്ലാക്കോസോവ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഇത് കാണാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു മൈക്രോസ്കോപ്പ് അത്യാവശ്യമാണ് കാരണം ഇത് ഒരു മില്ലിമീറ്റർ മാത്രം ദൈർഘ്യമുള്ളതാണ് എന്നാൽ ഇവനെ ശ്രദ്ധിക്കുക കാരണം എല്ലാ മൃഗങ്ങളുടെയും സംയോജിത അവസാന പൂർവികരാണ് അദ്ദേഹം അങ്ങനെ പതുക്കെ പതുക്കെ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഏഴമ്പത്തഞ്ചായി ഭൂമി വീണ്ടും മരവിച്ചോളുന്നു ഭൂമി വീണ്ടും മരവിക്കുന്നു അടുത്ത ഐസ് എച്ച് സ്റ്റാർട്ടായി രാത്രി എട്ട് മണിയായി സമുദ്രത്തിലോട്ട് നോക്കൂ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ജെല്ലുകൾ കാണപ്പെടുന്നു മഴവില്ല പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന മനോഹരമായ സുതാര്യമായ സൃഷ്ടികൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന ആദ്യത്തെ മൃഗങ്ങളാണിവ അവസാനമായി കാര്യങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് നീങ്ങാൻ തുടങ്ങുന്നു ഏകദേശം എട്ടരയ്ക്ക് ഓസോൺ പാളി ദൃശ്യമാകുന്നു ഭൂമിയെ രക്ഷിക്കുന്ന ഒരു പാളിയാണ് ഓസോൺ പാളി രാത്രി എട്ടര ആയപ്പോഴത്തേക്കാണ് ഓസോൺ പാളി വന്നു തുടങ്ങിയത് തന്നെ വെറും രണ്ട് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ സമുദ്രം സസ്യങ്ങളാൽ നിറയുന്നു എട്ട് നാൽപ്പത്തഞ്ചോടെ കൂടി ജീവിതം കടലിൽ തഴച്ചു വളരുകയാണ് പൗഴങ്ങൾക്ക് ചുറ്റും ജെല്ലി ഫിഷ് നീന്തുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ഇതുവരെ പൂർണ്ണമായ സ്റ്റാർ ഫിഷ് ഒന്നുമില്ല അല്ലേ ഇതുവരെ നമുക്ക് സ്റ്റാർ ഫിഷ് ഉണ്ടായിട്ടില്ല പക്ഷേ അവർ വരികയാണ് എട്ട് അമ്പത്തിരണ്ടിന് സമുദ്ര നിരപ്പിൽ കാൽപ്പാടുകൾ കാണാം അതായത് ചെറിയ ജീവികൾ ഇഴയാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു
അങ്ങനെ ഒമ്പതേ മുക്കാൽ അടുപ്പിച്ചായി ഒമ്പത് നാൽപ്പത്തൊന്ന് നമ്മൾ ദിനോസറുകൾ ദിനോസറുകൾ ആരെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ദിനോസറുകൾ വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടില്ല എന്നാൽ അതിൻ്റെ സ്റ്റേജസിലോട്ട് നമ്മൾ കിടക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് ആദ്യത്തെ പ്രാണികളാണ് ഭൂമിയിൽ നിന്നും ചെടികളും മരങ്ങളും തഴച്ച് വളരുന്നു ഒമ്പത് നാൽപ്പത്തഞ്ചോട് കൂടി ആഴമില്ലാത്ത വെള്ളത്തിൽ ആദ്യത്തെ നാല് കാലുള്ള മൃഗങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു രാത്രി പത്ത് പത്തിന് നാല് കാലുകളുള്ള ഈ ജീവികൾ ട്രെട്രാപോഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്നു അവ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകളായി വിഭജിക്കുന്നു ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉടൻ തന്നെ ഉരങ്ങൾ പക്ഷികൾ എന്നുള്ള ആ ഗ്രൂപ്പിലോട്ട് ഇവോൾവ് ആയി പോകുന്നു അതിൻ്റെ കൂടെ ദിനോസരം ഉൾപ്പെടുന്നു മറ്റേ ഗ്രൂപ്പ് മൃഗങ്ങളെ പോലെ ആണെങ്കിലും പിന്നിൽ സസ്തിനികളായി പരിണമിക്കുന്നു നിങ്ങളും ഞാനും കുതിരകളൊക്കെ പോലെ സസ്തിനികളായി മാറപ്പെടുന്നു വെറും രണ്ട് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ആ സസ്തിനികൾ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നു ഇതിൽ ഏറ്റവും വലിയ ടെട്രാപോഡ് ഡിമെട്രോൺ എന്ന് വിളിക്കുന്നു പുറകിലൊരു വലിയ പുറം ചട്ടയുള്ളൊരു വലിയ ഉരകമാണിത് രാത്രി പത്തരയായി ഇതുവരെ മനുഷ്യനുമില്ല ദിനോസരുമില്ല അപ്പോഴാണ് തെറാപ്പോയിട്ട്സ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് പത്തരയാകുമ്പോഴേക്കും എല്ലാം അപ്രത്യക്ഷമാകും അല്ലേ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും മൃഗങ്ങളെ കാണാൻ കഴിയില്ല കാര്യം അത്രയ്ക്ക് വലിയൊരു വംശനാശം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കൂട്ടത്തോടെ വംശനാശം സംഭവിക്കുന്നു ഏകദേശം അഞ്ച് ശതമാനം ഇനം മാത്രമേ അവശേഷിക്കുന്നുള്ളൂ എന്താണ് കാരണമെന്ന് നമുക്കിപ്പോഴും ഉറപ്പില്ല ഒന്നുകിൽ ഒരു വലിയ ചിഹ്നഗ്രഹം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വലിയ അഗ്നിപർവ്വത സ്ഫോടനം അങ്ങനെ രാത്രി പത്തരയായി ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ഏകദേശം പത്തര ആയപ്പോൾ ടെട്രാപോഡുകൾ വന്ന് തുടങ്ങിയതേ ഉള്ളൂ ഭൂമിയിൽ സോ ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് കാണാൻ കിടക്കുന്നത് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് എപ്പിസോഡിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം കൂടുതൽ അപ്ഡേറ്റ്സിനായി നമ്മുടെ ചാനൽ ഫോളോ ചെയ്യുക എന്നാൽ മാത്രമേ നെക്സ്റ്റ് എപ്പിസോഡിൽ ബാക്കിയുള്ള ജീവികൾ വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ സോ കീപ് സപ്പോർട്ടിംഗ് എസ് നെക്സ്റ്റ് ടൈം കാണുന്നവരെ ഇറ്റ്സ് മീ വിഷ്ണു അഗൻ സൈനിങ് ഓ